repente vimos una oportunidad de negocio en, en montar esto en Andalucía, que es donde pienso que está la mayoría de guitarreros y que no hay ninguna distribuidora de madera. El punto que me puede diferenciar es que al haber sido guitarrero, sé 100% lo que busca cada guitarrero. Te podemos cortar una tapa, te podemos dar un espesor. Todo lo que yo he tenido que hacer en el pasado para la guitarra, pues se puede elaborar y se puede personalizar sin problema. Pues esto surgió hace como unos 7 años, 6, y claro, como yo me he dedicado pues, durante 14 años casi a hacer guitarra, eh, cada vez que quería comprar madera, pues era Madrid o era Valencia. Entonces vimos una oportunidad de negocio en, en montar esto en Andalucía, que es donde pienso que está la mayoría de guitarreros y que no hay ninguna distribuidora de madera. Pues madera estamos buscando en, en casi todos los países, pero es verdad que la madera es, digamos, zota, caballo y rey. Ciprés, palo santo, arce, abeto, cedro... Yo lo que pienso que eh, el punto que me puede diferenciar es que al haber sido guitarrero, sé 100% lo que busca cada guitarrero. Eh, la forma de cortar, la forma de trabajar, porque también elaboramos muchas piezas. No solo es cortar la madera y servírtela, es... Eh, te podemos cortar una tapa, te podemos dar un espesor, si esa tapa por X motivo no puede tener un espesor muy delgado, pues yo la estoy viendo y sé que le puedo dar otro consejo, mira, eh, un poquito más, un poquito menos, los moldes los hacemos también nosotros, clientes que quieren que le cortemos sus propios troncos que tienen a lo mejor 20 años de secado. Hacemos también la solera y los moldes, con la plantilla de cada guitarrero. Los peones también los hacemos personalizados, con las medidas de cada uno, eh, las cadenetas... Las cadenetas. Todo en realidad. Todo lo que yo he tenido que hacer en el pasado para la guitarra, pues se puede elaborar y se puede personalizar sin problema. Por ahí tenemos algo de ébano, amaranto, Ciprés, palo rojo, bubinga, arce, mongol, pauferro. Es como que tradicionalmente se usaba el ciprés y el abeto y por tradición se ha, como que se ha seguido usando eso. Pero hay maderas que no voy a decir que sean mejores, pero que podrían tener su lugar, como el palo rojo, o el pauferro, la caoba, el arce, la bubinga también, el mongol, el bengue, nogal. Amaranto, sí, eso es una madera morada. Yo creo que sí, que trabajando a sus debidos espesores y demás, puede estar muy cerca. No te voy a decir que sea idéntica 100%, porque cada madera es única, pero tiene semejanza. Estas maderas, algunas están, son fáciles, otras están más complicadas por el tema de la exportación. Hay muchas maderas que no se pueden exportar sin que esté transformada, que no pueden salir en troncos o tablones por, por leyes de, de los países. Tiene que estar transformada en, o cortada, no puede salir en un tablón y tú cortarlo aquí. Estas maderas son compradas en Europa, sí. provienen de, de África, América... digamos que como es lo más, de, lo más demandado pues digamos que se le ponen distintas calidades pero después a Noval, Bengue, Mongoy eso tiene como una calidad estándar y no se, no se selecciona en calidades digamos que hay una calidad mínima 
¿vale? Y esa es, digamos, lo que se proporciona. Que digamos que el ciprés, eh, tanto con el ciprés, el abeto, el cedro, al ser las maderas más demandadas, pues es la que se va seleccionando como por calidad. Un ciprés, por ejemplo, de segunda, pues puede tener un poquito de, de mancha, la veta un poquito más abierta, por cabeza pues a lo mejor un poquito más inclinada. Si nos vamos a un especial o un primera, pues la veta es mucho más pareja, el color, muy más junta, perpendicular, radial. Suele tener también el espejuelo que te lo da que el corte sea un corte radial. El arce es, últimamente, como está siendo, digamos, más utilizado, pues se está también seleccionando porque hay gente que los quiere flameados, que los quiere con. los quiere también como acolchados. Entonces se está también seleccionando en primera o flameado especial. Acolchado es como parecido al parecido al flameado, pero son como más gordas la, las líneas estas que le sale aquí en el, el rizo. Uh -huh. También está el arce ojo de perdí. Mira, este, 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 este es digamos un parecido al acolchado. Uh -huh. No sé si se ve. El ojo de perdí son como una unos pequeños ojos, parece que tiene la madera. Son maderas que se están poniendo ya más de moda. El abeto de tercera suele tener, eh, aquí suele tener pues las vetas como cambios de cambios de veta de color, un poquito más, más rojiza. El de segunda pues ya suele tener, suele presentar lo menos, suele tener la veta un poquito más junta, un poquito también más parejo el color. Las de primera pues ya suele tener la veta perpendicular, el corte es totalmente radial, la veta está también más junta y el de especial pues ya pasa, eh, digamos, todos los filtros pues color muy parejo, la veta radial, muy junta. El año influye en el secado de la madera. nosotros la madera, casi toda la madera que vendemos, está seca, pero influye en, en, en cuando tú hagas el instrumento, eh, la sonoridad que te va a dar por el secado de la madera. Eso ya es criterio, digamos, del constructor. Uh -huh. Debería de tenerlo un mínimo, digo yo, de a lo mejor 6, 7 años almacenado en su taller. Si nosotros se la proporcionamos de 2017, pues prácticamente con que lo tenga a lo mejor un año almacenado, ya puede usarla. Cedro y abeto, digamos, es, es lo mismo. Son las tapas que más se usan. Y digamos que el criterio es el mismo, lo que pasa es que es otra madera, es otro color, otra, otra flexibilidad, otra rigidez. Sí, sí, es verdad que hay clientes que, por ejemplo, se llevan guitarra, eh, perdón, se llevan tapas de segunda porque las ven y para, para ellos pues les va bien y la usan como si fuera de primera, uh -huh. pero realmente es verdad que hay mucho, cada uno tiene su criterio, entonces para mí yo veo esta tapa y puede ser de primera, pero a lo mejor la ve otro guitarrero y dice que esto es segunda, uh -huh. pero es complicado. Estos son troncos de ciprés que hay clientes pues, que le ofrecemos el servicio de, de nuestro aserradero de procesarlo, laminárselo y después toda la madera que salga, pues si salen 15 aros, pues 15, 15 aros, fondo, lo que, lo que salga, pues uh -huh. nosotros tenemos una nave donde tenemos toda la maquinaria para acerrar, procesar la madera y los troncos. Muchos guitarreros pues nos mandan su plantilla. Uh -huh. Eh, y nosotros lo hacemos en la solera y el molde pues con la plantilla de ellos digamos que son personalizados mira estas por ejemplo son chapas de palo santo vale estas sí son chapas esto sí es chapa esto sí es chapa natural vale la madera es así 
pues la madera pues tiene este producto chapa natural. Pero después hay unas chapas que son muy, son muy blancas y admite pues cualquier tinte, casi cualquier color. ¿Vale? Esto suele venir pues en un grueso como de 5 décimas, casi 6 décimas de milímetro. Hay negra, roja, un poco más claro, rosa, amarillo, azul. En casi cualquier color lo puedes encontrar.